ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റും സേമിയയും വെച്ച് ഒരു അടിപൊളി യമ്മി പോളയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമെന്നും നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് സേമിയ പോള തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗീ മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റാണ് വലിയ ക്യാരറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗീയിലിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ പാനിൽ നിന്നും ക്യാരറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പാന് ഗ്യാസിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വീണ്ടും ഗീ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗീ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സേമിയയാണ് സേമിയയുടെ അളവ് കൂടി പോവരുത് മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ സേമിയ ഗീയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സേമിയ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ഗ്ലാസ് പാലിലൂടെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സേമിയയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ സേമിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സേമിയ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സേമിയ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ സേമിയ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ പാലും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് സേമിയ പോളയിലേക്ക് വേണ്ടത് കോഴിമുട്ടയാണ് നമ്മളിവിടെ നാല് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടും മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടും പാൽപ്പൊടിയാണ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പോളക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പോളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ പോളയിലേക്ക് മൊത്തം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പോളക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ഏലക്ക കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്ലെൻഡർ അടച്ചു വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എഗ് മിക്സ് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്ലെൻഡറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ് മിക്സ് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്യാരറ്റാണ് ഗീയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക്
ക്യാരറ്റും സേമിയയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും പാലും ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിലാണ് പോള തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വലിയ തവ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തവ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗീയിൽ വാട്ടിയ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് വറുത്തെടുത്തത് കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ഇതൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ നമ്മളിത് അടച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഹോള് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് സേമിയ പോള കുക്കാവാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിവശമെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മേൽഭാഗം ഒരല്പം കൂടി കുക്കാവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോള വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മറ്റേ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ യമ്മി ക്യാരറ്റ് സേമിയ പോള തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോകളും റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇൻഷാ അല്ല വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ബൈ ബൈ